हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी रंबल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम टू शार एंड लेट्स स्टार्ट टू डेज डेली वोकल वेरी सेशन दिस इज सेट नंबर थर्टीन एंड देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश जी और रीजनिंग का क्विज देना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक सेशन का पी भी मिलता है तो आप जाइए इसको ज्वाइन कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एन डिले सो ऑलरेड देखिए पहला वर्ड है हमारा आज का सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फोर ए ये वर्ड आपका एक नाउन है इट इज अ नाउन एंड देखिए इसका मतलब क्या होता है इट्स मीनिंग इज अ सडन अटैक और इनकर्जन इन दी एनिमी टेरिटरी इन ऑर्डर टू गेन समथिंग इन ऑर्डर टू ऑप्टेन समथिंग सो दैट इज कॉल्ड फोर और यू कैन से सरप्राइज अटैक इन दी एनिमी टेरिटरी ओके सो दैट इज कॉल्ड फोर ए फोर ए समटाइम ऑल्सो मीन्स अ रेड ओके सो रेड ऑल्सो मीन्स फोर हिंदी में फोरे का मतलब ये हो जाएगा भाई जो दुश्मन है उसके इलाके में आप सडनली अटैक कर दें या एक सरप्राइज अटैक कर दें इंकर्जन करें दुश्मन की टेरिटरी में ताकि आप वहां से कुछ हासिल कर सकें जैसे मान लेते हैं लेटेस्ट से एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे मान लेते हैं एक दुश्मन की टेरिटरी आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत करोड़ों या फिर अरबों खरबों रुपए की एक प्लेक मान लेते हैं एक डायमंड है ठीक है पता चला आप क्या करेंगे कि आपने भाई सोचा कि एक काम करते हैं इनकी टेरिटरी में अटैक करते हैं इस डायमंड को ले आते हैं तो अब ये जो अरबों खरबों का जो डायमंड है हमारे पास आ जाएगा तो ये जो आप कर रहे हैं ये जो आप सडन अटैक करेंगे अब इस टेरिटरी में ये क्या होगा फोरे कहलाएगा ठीक है तो सडन अटैक और सरप्राइज अटैक दैट इज कॉल्ड फोरे ओके अब देखिए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं उसे भी आप फोरे कह सकते हैं ठीक है चलिए अब देखिए इसके सिनेम्स देखते हैं यहाँ पे इसके सिनेम्स यानी समानार्थी शब्द इनकर्जन थ्रस्ट ब्लिट्स सॉटी सॉटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और जनली सॉटी यूज फॉर दी अटैक डन बाई दी फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर हेलीकॉप्टर सो दैट इज कॉल्ड सॉटी then charge, then raid, then attack. so these all are the synonyms of फोर ए एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओके नाउ आप देखते हैं इसके एंटरनिम्स एंड इसके विलोम शब्द देखते हैं सो हिर आर दी एंटरनिम्स लेजीनेस आइडलनेस डीकैम्पमेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डीकैम्पमेंट ये आपका काफी बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर सो आप ध्यान रखेंगे इसको सो दीज आर दी एंटरनिम्स ऑफ फोर ए चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सो दी नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लर्क इट इज अ वर्ड ये आपका एक वर्ब है यानी क्रिया है एंड सम वर्ड द मीनिंग ऑफ लर्क एंड फोर ए इज सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन देयर कॉन्टेक्ट ओके दे आर डिफरेंट इन देयर यूजेज ओके सो अब देखते हैं मतलब क्या है लर्क का ओके सो द मीनिंग ऑफ लर्क इज टू वेट समवेयर इन अ वेरी सीक्रेट मैनर इन ऑर्डर टू डू समथिंग बैड और इलीगल और इन ऑर्डर टू डू समथिंग विच इज अनलॉफुल ओके As you can also see here, the meaning is to wait somewhere secretly, especially in order to do something bad or illegal. Okay, and the meaning of for is to attack someone or to attack the territory of enemy in order to obtain something. So there is a difference. Okay, let me give an example so that the meaning of lurk gets clear in your mind. So lurk means what? Let me give an example. Let us say somebody wants to rob the bank. So what he want to do is an illegal thing. Okay, so that means lurk. So lurk means. If the action that you are going to do is illegal, okay? So that means lurk, okay? Now here are the synonyms. Here is the synonyms. But before that, this means in Hindi, we understand what it means. In Hindi, it means that you are going to sit in a place and wait for someone to come and wait for you to do something that is illegal or bad. Okay? Now look at the synonyms. So first, you have to be loiter, then to be skulk, then to be prowl, then to be slink, then to be siddle. So here, prowl, skulk and siddle. These are the very important words. You have to keep them in mind. इन सभी का मतलब क्या होता है कोई बुरा काम करना कोई गलत काम करना ठीक है और चोरी छिपे करना बिल्कुल सीक्रेटली करना ठीक है आप ध्यान रखेंगे सो दीज आर दिम्स ऑफ लर्क ओके अब यहाँ पर देखिए इसके एंटेनिम्स एंटेनिम्स क्या है स्प्रिंग राइज एमर्ज शो सो दीज आर दी एंटेनिम्स ऑफ लर्क ओके आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है सो द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ट्रेकोनियन ट्रेकोनियन आपका एक एडजेक्टिव इट इज एडजेक्टिव and its meaning is a very harsh and severe or you can say very strict so that means draconian okay or you can also say sometimes draconian means cruel okay so aap dhyan rakhenge kai bar kya hota hai aapke options mein hard severe ya strict nahi rahega cruel word likha rahega to aap dhyan rakhiyega fir draconian matlab kya ho jayega wo cruel ho jayega to kafi bar aisa dekha gaya to main aapko bata de yahan pe hindi mein draconian ka matlab kya hota hai bahut zyada kathor ho jana patthar dil hona या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना किसी चीज को लेके बिल्कुल ज्यादा बहुत ज्यादा क्रूर हो जाना कह सकते हैं क्रूर का मतलब क्या होता है आपका हिंदी में बहुत ज्यादा क्रूर हो जाना तो उसको हम कहेंगे ड्रैकोनियन ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसके सिनेम्स सिनेम्स क्या है एक्सट्रीम ड्रास्टिक स्विंजिंग स्ट्रिक्ट ऑपरेसिव सो दीज आर दी सिनेम्स ऑफ ड्रैकोनियन अब देखते हैं इसके एंटेनिम्स क्या है इसके एंटेनिम्स डक्टाइल प्लाएबल माइल्ड फ्लेक्सीबल सो दीज आर दी एंटेनिम्स ऑफ ड्रैकोनियन आप ध्यान रखेंगे सारे अच्छे वर्ड्स हैं 
चलिए आगे चलते हैं देखते नेक्स्ट वर्ड क्या तो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रेट्रो ग्रेड इट इज एन एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज मेकिंग अ सिचुएशन और अ कंडीशन वेरी बैड और वर्स सो दैट यू हैव टू गो बैक टू योर इनिशियल पोजिशन और इनिशियल पॉइंट दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड एज यू कैन सी मेकिंग अ सिचुएशन वर्स और रिटर्निंग टू हाउ समथिंग वॉज इन दी पास्ट ओके यानी इनिशियल पॉइंट पे आपको वापस जाना पड़ेगा हिंदी में आपको मतलब ये होगा रेट्रोग्रेड का किसी चीज को इतना ज्यादा बिगाड़ देना या इतना ज्यादा खराब कर देना कि आपने जहां से शुरुआत करी थी आपको वापस से वहीं पर आना पड़ जाए ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसके क्या है ये सिनेनिम्स बैकवर्ड रिवर्स रियर वर्ड और डेग्रेसिव तो ये क्या इसके सिनेनिम्स हैं आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर देखिए इसके एंटेनिम्स फॉरवर्ड पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव सो दीज आर दी एंटेनिम्स ऑफ रेट्रोगेड ओके चलिए आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का हमारा सो दी नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज थॉट सो थॉट आपका एक वर्ब है इट इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज to stop somebody or to object somebody doing whatever he or she wants to do okay or planned to do okay or to prevent something to happen that is called thwart okay hindi mein thwart ka matlab ye ho jayega ki bhai jab aap koi kaam karna chahte hain but aapko koi rok deta us kaam karne se let us say aapko kahin jana tha aapne bahut sari planning kari bahut sare apne kapde wade sab pack kar liye but suddenly aapki mummy ne aapko se mana kar diya beta wahan pe jana hi nahi hai to aapki jo puri mehnat thi aapke jo plan sab se kya ho gaya pani phir gaya sab vyarth ho gaya to ye thwart ka matlab hi kya hota hai vyarth ho jana hi hota hai theek hai yani chahe wo aapki mehnat हो या फिर जो आपने प्लान किया है वो प्लान एग्जीक्यूट ना हो पाया हो या फिर कोई कुछ काम करना चाहते हैं आप और वो सडनली प्रिवेंट कर दिया हो किसी ने उस काम को होने से ठीक है सो so, देखिए यहां पर इसके के फॉइल फ्रस्ट्रेट अपोज ऑब्स्ट्रक्ट एंड इस टाइम इस टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट बड़ा आप ध्यान रखेंगे और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया देन देखिए इसके एंटेनिम्स के सपोर्ट एबेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड असिस्ट फेसिलियट सो दीज आर दी एंटेनिम्स ऑफ थॉट आप ध्यान रखेंगे सो विद दिस वर्ड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल सो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू ऑन दी चैनल कम्युनिकेट ऑन दी फर्स्ट टाइम सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन सो दट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अवर साइड एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन दी टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स बाय टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम बाय